不要动，通通会看到。你现在离我这么近，我可以感觉到你心跳得很快，这是不是证明你心动了？你到底想干什么？昨天一副要杀了我的样子，今天又露出笑脸，你这人是不是脑子有问题啊？我只是希望彤彤开心。希望彤彤开心。干嘛？扮演模范父亲啊？现在才拉着我联袂出演一对恩爱父母，会不会太迟啊？我也不知道我现在跟你在一起是什么感觉。在我弄清楚这是什么感觉之前，我要你在我身边。我不希望别的男人出现。什么意思啊？我说的还不够明白吗？我不明白。你你把我当什么？放在身边，就是为了弄明白自己是什么感觉，是吗？我又不是小白鼠，对不起，我不会奉陪。你没有明白我的意思。是你自己没有弄清楚你自己。你这个人是被女人倒贴习惯了是吗？所以面对感情，你连心动的本能都没有，所以我不会帮你的。我相信你也不需要我帮你。对不起，再见。哎，你喜欢湘俊吗？你爱他吗？梧桐，你告诉我你爱我吗？不要动，彤彤会看到。你现在离我这么近，我可以感觉到你心跳得很快，这是不是证明你心动了？你这种反应是不是在告诉我，你对我的感觉就是爱？是，我曾经爱过你。可是你听好了，只是曾经。当你跳出来，跟我抢彤彤，跟我说彤彤跟你在一起对大家都好，跟我说我们之间再没有任何瓜葛的时候，我就知道，这五年就是一场梦。你知道吗？我好不容易逼迫我自己忘掉你，你为什么突然又要出现说这些话？为什么？那是因为之前你对我来说，只是一个陌生。现在呢？现在我们比之前更陌生。现在不一样了。有什么不一样的？是不是因为向俊的介入，让你觉得你的东西被占有了？你这个人一直就是这样，只知道抢别人的东西，抢过来又从来都不知道珍惜。我要去上班了，请你把彤彤送到幼儿园，我周五去接她。
一句话，帮不帮我？能不能让我再考虑考虑？还考虑什么？行业问题只是借口而已。啊，你先别着急，周先生肯定有他自己的顾虑，毕竟来帮我这么一个没有什么经验的人，肯定也是有压力的。周先生，麻烦您再好好考虑一下吧，我们真的特别期待您的加入。实不相瞒。历史已经给我打过招呼，要我加入历史。啊，什么时候？今天下午。不过我没有马上答复他们。的确，我在思考。相比较之下，历史给的职位，挺适合我的。只是，我跟向家这十几年的情谊，就……亏你说得出十几年的情谊。如果你还顾及我们十几年的情谊，今天还会这么犹豫？向俊。对不起，我已经一把年纪了，我没有机会再从头开始发展了。况且历史开出的条件非常好，对我的发展也很好，职位也非常适合我。创美，刚开始啊。李仲文给你什么条件？啊？他给你多少薪水？向俊，我并不欠你什么。这个社会向来都是这样的。胜利只属于有能力的强者。力士看重的是我的能力，我看重的是力士的发展。我相信你能够找到一个比我更适合创美的人。哎，你等等我，向俊。将军，你先别着急，我们再想想别的办法吧。要，要不然……喂，喂，向总，唐月鹏拒绝见面，而且有了非常明确的答复，不再对向侯帝都注资。为什么？因为，因为立柱谋的介入。怎么了？向俊，向俊，李承鹏，你个卑鄙小人，你给我出来！哎，向俊，你先上车。李承鹏，你个小人！向俊，你搞清楚你跟谁讲话啊？你害死我妈还不够吗？啊？还要害我全家？你出手和我们相持作对？你活该这辈子是私生子！向俊，你说什么？